हेलो एवरीवन दिस इज मी शाहनवाज खान आशा कर सबाई भलो आज के जो टपिक नहीं आलोचना करब से हे त्रिपुरा टाइम्सर एक आर्टिकल तो आर्टिकलटा लिखे हैं डर आलिंद रस्तुगी सर आई एफ एस उन्नी बर्तमान गवर्नमेंट अफ त्रिपुरार अधीने क्ज कर उन्नी जो आर्टिकल लिखे हैं से हेर सल्यूशन्स आर इन नेचर नीड एस्ट्रो टूडे फर बायोडाइार्सिटी कन्जार्भेशन यपिकटा टीपीएससी टी सी एस मेन्से आयोडाइार्सिटी कन्जार्भेशन तो से ही टपिकर उपर आज के आलोचना करब ता शुरू करी आज के आलोचना इंडिया ए मेगा डाइार्स कान्ट्री सेवेन टू एट पार्सेंट अफ अल रेकर्डेड स्पेसिज इन दर्ल्ड इनक्लूडिंग फोर्टी फाइव थाउजेंड स्पेसिज अफ प्लान एंड नाइनटी वन थाउजेंड स्पेसिज अफ एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया नौ डाइार्स इन देंस बुझी कि वैचित्र ना अलरेडी जी इंडिया एक अनेक भास्ट कान्ट्री एवं विभिन्न धरण विभिन्न क्लैमेटिक फीचार्स एखे पावा जाए से ही क्षेत्र में इंडियार जो टोटल लैंड एरिया से लास्ट जियोग्राफी क्लस पढ़े टू पॉइंट फोर पार्सेंट टू पॉइंट फोर पार्सेंट लैंड एरिया टोटल वारल्डर सेवेन टू एट पार्सेंट जो डाइार्स डाइार्स स्पेसिस पावा जाए से इंडिया पावा जाए मध्य फोर्टी फाइव थाउजेंड स्पेसिस हे प्लान एंड नाइनटी वन थाउजेंड स्पेसिस हे एनिमल्स नेक्स्ट पॉइंट इंडिया होस्ट फोर बायोडाइार्सिटी हटस्पट द हिमालय द वेस्टार्न घाट द इंदो बार्मा रिजियन एंड द सुंदरलैंड उ नो प्रेजेंटलि वारल्डे टोटल थार्टी सिक्स बायोडाइार्सिटी हटस्पट आर मध्य चार बायोडाइार्सिटी हटस्पट हटस्पट भारतवर्षे अवस्थित तो से ही क्षेत्र में बुझते पर भारत बायोडाइार्सिटी लाइक कि लाइक बायोलजिकल जो डायार्सिटी कतटुक रिच तो क्वेश्चन सेकेंड पॉइंट खूब बस इम्पोर्टेंट प्रिलिम्स और मेन्सर जो वाइल मेन्स आंसार रईटिंग यूज करते प्रिलिम्सो ये क्वेश्चन आसते परे नेक्स्ट जेटा पॉइंट हे द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हेज इनक्रीज फ्रम फोर टोटी सेवेन इन नाइनटीन एट्टी एट टू सिक्स नाइनटी इन टू थाउजेंड फोरटीन गवर्नमेंट बायोडाइार्सिटी कन्जार्भेशन जो अनेक स्टेप नहीं ठीक है तो अनेक फ्रेमवर्क क्रिएट कर एक्टो बनिए से ही अनुजाई हमें जे प्रोटेक्टेड एरिया आ फोर टोटी सेवेन थे नाइनटीन नाइनटीट फोर टोटी सेवन सेवेन एखंड से बेड़े हो सिक्स नाइनटी एर मध्य आज हमारे नैशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सैंकुरिज कन्जार्भेशन रिजार्व कम्यूनिटी रिजार्व एंड से जोगुलो प्रोटेक्टेड एरिया आज टोटल लैंड एरियार साथ कम्पेयर करी से फाइव पॉइंट जिरो सेवेन पार्सेंट अफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया मैं प्रोटेक्टेड एरिया बर्तमान प्रेजेंट आज भारतवर्षे नेक्स्ट जेटा हे इंडिया हेज़ फोर जिरो फोर फाइव फ्लावरिंग प्लान हुईच आर एंडेमिक एंडेमिक बोलते से बुझाए जो जे देशे एकम्र पावा जाए अन्न कौ पावा जाए ना तो हमें इंडिया से फोर जिरो फोर फाइव फ्लावर फ्लावरिंग प्लान आज है जो हे एंडेमिक छाड़ा इंडिया रैंक ग्लोबाली टेंथ इन बार्डस उथथ सिक्सटी नाइन स्पेसिस जगू एंडेमिजम क्षेत्र में फिफ्थ इन रेपटाइल्स उथथ वन फिफ्टी सिक्स स्पेसिस एंड सेवेंथ इन एम्फिबियन्स उथथ हंड्रेड टेन स्पेसिस ये हमें प्रेजेंट बायोडाइार्सिटी कि इनफरमेशन जगू हमारे प्रिलिम्सर जो खूब बस इम्पर्टेंट नेक्स्ट जो हे ह्वाट इज बायोडाइार्सिटी ना बायोडाइार्सिटी हे बायोडाइार्सिटी इज ए टर्म यूज टू डेसक्राइब द एनर्मास भैरिटी अफ लाइफ अन आर्थ मान बायोडाइार्सिटी बोलते सेटाई बुझा जाए लिविंग अर्गानिजम्स नहीं जेटर मध्य लाइफ आमन लाइक ह्यूमैन बींगस तर हे लाइक अदार एनिमल्स तो यूल हे प्रत्येकटार मध्य जो एनिमल्सर मध्य डायवार्सिटी से टोटल जो अर्गानिजम माइक्रो अर्गानिजम आपर एनिमल्स आूमैन्स आकटेरिया आ प्लान आगुलर मध्य लाइफ आ जेदिन मध्य भैरटीज आ ठीक है डिप मैं सब सबगल मध्य एक डिफारेंट लाइक कैरेक्टर आँ तो से ही एगुलो कि बायोडाइार्सिटी तो आउट अफ वार्ल्डर मध्य एक एक्सपेक्टेशन सैंटिस्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन कर पॉइंट सेवेन मिलियन स्पेसिस प्लान एंड एनिमल आट एर मध्य थे शुद्ध वन पॉइंट टू मिलियन स्पेसिस के अब्दि डिसकोवर करा गए बाकीगुलो एख डिसकार डिफाइन करा जाए नेक्स्ट हे इकोलजी ना इकोलजी हे इकोलजी इज द स्टाडी अफ हाउ अर्गानिजम इंटरक्ट उथथ वन एंड अदार एंड उथथ देयर फिजिकल एनवायरमेंट 
ইকোলজির টোটাল কনসেপ্ট যদি আমরা বুঝতে হয় তো যেমন লাইক হিউম্যান বিংসের সাথে আদার লিভিং অর নন লিভিং অর্গানিজমসের কী রিলেশন আছে কীভাবে ইন্টারাক্টস করছি এখানে ইকোলজি হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটির একটা ব্রড হ্যাঁ ব্রড লাইক ডেসক্রিপশান বলতে পারেন কি ইকোলজি বায়োডাইভার্সিটি শুধু হচ্ছে লিভিং থিংস নিয়ে অ্যান্ড ওয়্যার ইজ ইকোলজি ইকোলজি হচ্ছে লিভিংস অ্যান্ড নন লিভিং সব জিনিস নিয়ে মানে বায়োটিক অ্যান্ড অ্যাবায়োটিক লাইক ফ্যাক্টার্স সবগুলো নিয়ে নেক্সট হচ্ছে বেনিফিটস অফ বায়োডাইভার্সিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের মেন্সের জন্য এবং আমার বায়োডাইভার্সিটি বোঝার জন্য না বায়োডাইভার্সিটি আমাদের কীভাবে বেনিফিটস করে আমাদের ডেইলি লাইফে ফার্স্ট অফ অল এখানে আছে প্রভিশনিং সার্ভিসেস তারপর আছে আমাদের রেগুলেটিং সার্ভিসেস তারপরে আছে তারপরে আছে আমাদের হ্যাবিটেড সার্ভিসেস অ্যান্ড দেন আছে আমাদের কালচারাল সার্ভিসেস আমি ইন জেনারেল আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি জিনিসটা কি কীভাবে আমরা বায়োডাইভার্সিটি মানে বেনিফিটস হিউম্যান বিংস অ্যান্ড টোটাল এন্টায়ার ওয়ার্ল্ডে বায়োডাইভার্সিটি কীভাবে আমাদেরকে হেল্প করে ফার্স্ট অফ অল ট্রান্সপিরেশন না ওয়াটার ট্রান্সপিরেশন বলতে আমরা কি বুঝি ট্রান্সপিরেশন হচ্ছে যে আমাদের যে ভেজিটেশন আছে মানে গাছপালা যেগুলো আছে সেগুলো কি করে গাছপালার যেগুলো আমাদের লিফ আছে মানে পাতা আছে পাতার মধ্যে পোর্স থাকে ছোটো ছোটো সেগুলো কি করে ট্রান্সপিরেশন করে মানে যেগুলো জল কি করে ব্যাপার করে ব্যাপার করে কোথায় পাঠায় ওরা এনভায়রনমেন্টে পাতা পাঠায় তো সেই জলগুলো আসে কোথা থেকে যেমন আমাদের গ্রাউন্ডের মধ্যে আমাদের মাটির মধ্যে জল থাকে সেই জলগুলো বৃষ্টি হয়ে বা বিভিন্ন স্ট্রিমস থেকে বা নদী থেকে পুকুর থেকে সেইগুলো জলগুলো আসে সেইগুলো কি করে গাছগুলো শোষণ করে বা শাকস করে শাক করে কি করে এগুলো জ্বর দিয়ে হয়ে এই পাতার কি করে এগুলোকে ট্রান্সপিরেশন করে ট্রান্সপিরেশন করে কি করে যে যে ওয়াটার ব্যাপারটা ওয়াটার ব্যাপারটাকে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ছেড়ে দেয় তাহলে কি হয় এই ওয়াটার এনভায়রনমেন্টটা আকাশে গিয়ে আমাদের ক্লাউডে পরিণত হয় এবং পরে সেগুলো বৃষ্টি হিসাবে প্রেসিপিটেশন হিসাবে আমাদের পৃথিবীতে আবার আসে তো এটা হচ্ছে টোটাল একটা সার্কেল যদি আপনারা সিম্পলি বুঝতে পারেন যদি আমাদের ভেজিটেশন কম হয়ে যায় তাহলে কি হবে অটোমেটিক্যালি ট্রান্সপিরেশন হবে না যদি ট্রান্সপিরেশন হয় না তাহলে কি হবে আমাদের ক্লাউড ফরমেশন কম হবে ক্লাউড ফরমেশন কম হলে আমাদের বৃষ্টিপাত কম হবে এবং বৃষ্টিপাত কম হলে আমাদের পুকুর বা স্ট্রিমের মধ্যে জল থাকবে না তো সেই জন্য ভেজিটেশন কতটুক ইম্পর্টেন্ট আমাদের লাইফে তো সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন নেক্সট যেটা হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট গ্রাউন্ড ওয়াটার না আমরা জানি যে আমাদের লাইক আমাদের মাটির নিচে আর্থ ক্রাস্টের নিচে আমাদের কি থাকে আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার মানে জল থাকে তো সেই জলগুলো আমরা যেমন টিউব অয়েল বা আমরা যেন কুয়ো খুদে আমরা সেই জলগুলো অনেক সময় আমরা ইউজ করি তো সেই জলগুলো আসে কোথা থেকে অটোমেটিক্যালি যখন বৃষ্টি হয় বা যখন বৃষ্টি হওয়ার পর কি হয় আমাদের লাইক আর্থ ক্রাস্টের মধ্যে কী থাকে অনেক সিপেজ থাকে সেই সিপেজ দিয়েগুলো অনেক সময় গ্রাউন্ড লেভেলে চলে যায় তাছাড়া আমাদের যে উদ্ভিদ আছে মানে যে ভেজিটেশন আছে সেই ভেজিটেশনের রুটগুলো কি করে সেই জলগুলোকে যেমন যখন বৃষ্টি হয় সেইগুলো রান অফ যখন বৃষ্টি হওয়ার পর যেন ওয়াটার রান অফ হয় সেগুলোকে এই গাছের জলগুলো আটকে রাখে আটকে রেখে কি করে শোষণ করে শোষণ করে সেগুলোকে মানে ট্রান্সপোর্ট করে দেয় গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড লেভেলে সেই গ্রাউন্ড লেভেলে যখন ট্রান্সপোর্ট হয় তখন কি হয় আমাদের অটো অটোমেটিক গ্রাউন্ড লেভেল যেটা আছে ইনক্রিজ হতে থাকে তাহলে আমাদের জল অ্যাভেলেবিলিটি অনেক বেশি বেড়ে যায় তো সেই জিনিসটা যদি আমরা যদি ভেজিটেশন আমরা যদি ভেজিটেশনটা নষ্ট করি তাহলে কি হবে গ্রাউন্ড ওয়াটার যে লেভেল ইন আছে সেটা ইন মানে অনেক নিচে চলে যাবে এবং আমাদের কুয়ো বা আমাদের টিউবওয়েল থেকে জলটা অনেক মানে লাইক নিয়ার ফিউচার অনেক পাওয়াটা মানে অনেক কমে যাবে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে যেটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েটল্যান্ড আছে আপনারা জানেন রামসার ওয়েটল্যান্ড ওয়েটল্যান্ড হচ্ছে মানে যেখানে থলথলে এরিয়া থলথলে জায়গা যেখানে ঠিক আছে যেমন আমাদের যদি ত্রিপুরায় বলি আমাদের ওয়েটল্যান্ড কোটা কটা আছে একটা আছে সেটা হচ্ছে রামসার ওয়েটল্যান্ডের আন্ডারে কোনটা পড়ে আমাদের রুদ্রসাগর রুদ্রসাগর মানে যেখানে নির্মহল অবস্থিত সেই রুদ্রসাগর হচ্ছে আমাদের কি ওয়েটল্যান্ড সেই ওয়েটল্যান্ড বা আপনারা বলতে পারেন সুন্দরবন সুন্দরবন হচ্ছে ওয়েটল্যান্ড ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে অনেক ভ্যারাইটিস আপনার ইয়ে পাওয়া যায় আপনাদের ট্রিজ ভেজিটেশন পাওয়া যায় যেগুলো হচ্ছে যেগুলো রুট যেগুলো রুট মানে অটোমেটিক্যালি কি করে আমাদের যে জল থাকে জলগুলোকে কি করে অটোমেটিক্যালি পিউরিফাই করে কিভাবে পিউরিফাই করে ওইগুলোর মধ্যে অনেক জলের মধ্যে যে মেটেল মেটেল লাইক প্রেজেন্ট থাকে ভেরিয়াস হ্যাভি মেটাল প্রেজেন্ট থাকে সেইগুলোকে অটোমেটিক্যালি এই যে যে ভেজিটেশনের রুটসগুলো আছে সেটাকে পিউরিফাই করে এবং আমাদের পিউরিফাই জল পেতে আমাকে আমাদেরকে সাহায্য করে নেক্সট যেটা হচ্ছে বায়োলজি বায়োডাইভার্সিটি বেনিফিটস যেট
আমাদের যে স্পেসিস আছে মানে লাইক আমাদের অ্যানিমেলস আছে অনেক অ্যানিমেলসের লাইক অর্গানস যেমন আমরা সাপের বিষ থেকে অনেক মূল্যবান আমরা ওষুধ তৈরি করি বা বিভিন্ন অ্যানিমেলের যেগুলো অর্গানস আছে তাছাড়া প্লান্টস থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম আমরা মেডিসিন এখান থেকে ক্রিয়েট করি বা আমরা প্রডিউস করি তারপর হচ্ছে ফুড আমরা আমরা যে মানে এভরিডে যেগুলো খাই আমাদের ভেজিটেশন থেকে শুরু করে ফিশ থেকে শুরু করে আমাদের লাইক আমাদের মিট চিকেন সবগুলোই আমাদের কোথা থেকে আসে বায়োডাইভার্সিটি থেকেই প্রডিউস করা হয় তাহলে আপনারা অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারছেন বায়োডাইভার্সিটির কতটুকু ভ্যালু তাছাড়া আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকটেরিয়া তো আমাদের ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গি মানে যেগুলো আছে আমাদের ডে বাই ডেতে খুব একটা আমরা হেল্প হয় না বাট মানে অনেক যেগুলো এগুলোর যে ইম্পর্টেন্ট আছে সেগুলো আমরা কিন্তু ভুলতে পারব না যেমন ক্লিনিং বা ডিকম্পোজিং আমাদের যে ডেড পার্টিকেল আমরা যারা হিউম্যান বিংস বা অ্যানিমেলস মারা যাবার পর বা প্লান্টস যখন মারা যাবার পর কি হয় সেইগুলো যে ওদের যে শরীর আছে যে বডি আছে বডিটা কি হয় আস্তে আস্তে ডিকম্পোজ হয় সেই ডিকম্পোজ হয়ে কি হয় কার্বন আমরা জানি যে যতগুলো আমাদের অ্যানিমেলস বা আমাদের যে প্লান্টস আছে কি দিয়ে লাইক প্লান্টসে কী আছে আমাদের অক্সিজেন আছে হাইড্রোজেন আছে কার্বন আছে নাইট্রোজেন আছে তো সেগুলো কি হয় সেইগুলো লাইক আস্তে আস্তে যখন রট মানে এগুলো যখন পচা শুরু করে সেইগুলো আমাদের যে ব্যাকটেরিয়া বা আমাদের যে ফাঙ্গি আছে হ্যাঁ তারপরে যেমন ওয়ার্মস আছে ইনসেক্টস আছে সেগুলো কি করে এটাকে মানে লাইক এটার দ্বারা ডিকম্পোজ হতে শুরু করে এবং সেই ডিকম্পোজ হতে হতে কি হয় আমাদের যে লাইক যেগুলো বাজে জিনিস যেগুলো আছে আমাদের সেগুলো ওরা পরিষ্কার করে নেয় এবং সেই আমাদের যে বডি ডিকম্পোজে কি হয় আমাদের বডি থেকে সেই নাইট্রোজেন আমাদের বডি নাইট্রোজেন কার্বন এগুলো কি হয় ডিসচার্জ হয় ডিসচার্জ হয়ে কোথায় যায় আমাদের এনভায়রনমেন্টে আবার এগুলো চলে যায় এবং সেগুলো আবার পরে দিয়ে আমাদের সাইকেল হিসাবে আমাদেরকে হেল্প করে তো অবভিয়াসলি বুঝতে পারছেন ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য জিনিসের কতটুকু ইম্পর্টেন্স এগুলো যদি পচত না বা এগুলো যদি এভাবেই ডিকম্পোজ হতো না তাহলে আমাদের কত সুবিধা মানে অসুবিধা হতো তারপর হচ্ছে যেটা আমাদের ফার্টাইলিটি ফার্টাইলিটি যেমন আমরা যদি ভেজিটেশন যদি রক্ষা করি না আমরা যদি ভেজিটেশন এভরিডে যদি আমরা গাছ কাটি তাহলে কি হবে আমাদের সয়েল এরোশন হবে সয়েল ইরোশন যদি হয় সয়েল ইরোশন কীভাবে হতে পারে উইন্ড ইরোশন বা ওয়াটার ইরোশনও হতে পারে জল দ্বারা বা উইন্ড দ্বারা যদি ইরোশন হয় তাহলে কি হবে আমাদের সয়েলের ফার্টাইলিটি কমে যাবে ফার্টাইলিটি কমে গেলে আমাদের প্রোডাকশন যেগুলো আছে কমে যাবে তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন তাছাড়া ফটোসিনথেসিস অনেক জিনিসে মানে টোটাল এন্টায়ার যে আমাদের সাইকেলগুলো টোটাল আমাদের পসিবল হচ্ছে ডিউ টু বায়োডাইভার্সিটি তাহলে আপনারা বেনিফিটস অফ বায়োডাইভার্সিটি যখন একবার পড়ে নেবেন বুঝতে পারবেন যে আমাদের বায়োডাইভার্সিটি কি কি কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করে নেক্সট যেটা হচ্ছে পয়েন্ট There are many social consequences due to loss of biodiversity. Unfortunately, the services from nature are taken for granted. We realize the value only when we are forced to pay for it. 100% because Amra Oba de Kuna Ekta Jinish Ato use Kodi Ato Mane Amader actually ki hua uchit sustainable like use sustainable use in the sense Mane Achki Ami Amon Babi Jinishta use Korbo Jama Amader future generation she Jinishta Tara Upobu Korte Pare Amon Noje Ato Babi use Kolam Jeta Clearly instinct Mane extinct Hoegalo Amader like pretty Viteki To She Babi She Uni Bolechenki Amra Amad Mane like perfect with Amader use Korte Hobe according to I U CN hmm. World Conservation Unit the monetary value of goods and services provided by ecosystem is estimated to amount to some kototuk US 33 trillion per year মানে আপনার বুঝতে পারছেন কি মানে আমাদের বায়োডাইভার্সিটি আমাদেরকে প্রত্যেক বছর যদি আমরা যদি গুডস অ্যান্ড জিএসটির মানে সরি গুড অ্যান্ড আমাদের জিডিপির হিসাবে যদি আমরা কাউন্ট করি প্রায় থার্টি থ্রি ট্রিলিয়ন পার ইয়ার আমাদেরকে প্রডিউস করে শুধু বায়োডাইভার্সিটি মোর ইম্পর্টেন্ট থার্ড পয়েন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার ভালো করে লক্ষ্য করবেন ইটস অ্যাবাউট সেভিং লাইফস অ্যান্ড ফিউচার অফ বিলিয়ন্স অফ পিপল করোনা সার্স এবোলা এইচআইভি হ্যাভ even baffled the science as well society we have to learn to live with it even the vaccine is developed or medicine discovered through discipline and self control apnara janen je ajke je amader corona total worldwide spread hoyeche ba hoyeche eta china theke like china wet market theke ekhon obdi jara scientist ta bolchen je china wet market theke seta 
স্প্রেড হয়েছে নাও চায়নার ওয়েট মার্কেটে যেটা স্প্রেড হয়েছে সেটা ওরা বলছেন কেউ কেউ বলছেন এটা প্যাঙ্গুলিন থেকে বা বলছেন সাপ থেকে এখনও পারফেক্ট কোনো বা বাদুর থেকেও বলছেন বা এখনও কোনো এক্সাক্ট কোনো ইনফরমেশান আসেনি বাট এতটুক শিওর যে এটা ওয়েট মার্কেট থেকে কোনো প্রাণী থেকে ট্রান্সমিট হয়ে হিউম্যান বডিতে এসেছে নাও এটার কনসেপ্ট যদি আমাদের বুঝতে হয় যে কেন এই আজকে করোনা ভাইরাস আমাদের টোটাল ওয়ার্ল্ডে স্প্রেড হয়েছে বা করোনা ভাইরাস নামক একটা আমাদের ভাইরাস আমাদেরকে এত ইয়ে করেছে গ্রাস করে রেখেছে সেটার যদি আমরা হিস্ট্রিতে যাই তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন নাইনটিন ফিফটি চায়নাতে একটা ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছিল যেটাকে বলা হয় ফোর্ড প্যাস্ট কিলিং অফ চায়না নাইনটিন ফিফটি এইটে সেই মাও জাডং সরি মাও জেদং যখন ছিলেন ওই তখন চায়নার প্রেসিডেন্ট তখন তিনি কি করেছিলেন তখন এভরি ইয়ার চায়নাতে অনেক মানুষ মারা যেত ডিউ টু ভেরিয়াস ডিজিজ মানে ম্যাক্সিমাম ডিজিজগুলো যেত মানে যেগুলো হতো র্যাডস মানে প্ল্যাগ হতো বা মস্কিউটো দ্বারা ফ্লাইজ দ্বারা যেগুলো রোগ হতো ফোর প্যাডস এখানে বলা হয়েছে র্যাডস ফ্লাইজ মস্কিউটো অ্যান্ড স্প্যারো নাও আপনারা মেবি অবাক হবেন স্প্যারো শুনে চুরুই পাখি যে স্প্যারো কীভাবে রোগ লাইক ট্রান্সমিট করতে পারে অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছিল সামওয়ের সাম অফিসিয়াল কেউ একজন ডেটা দিয়েছিল প্রেসিডেন্টকে কি স্প্যারোর দ্বারা প্রত্যেক বছর প্রচুর ফসল লাইক স্প্যারোরা খেয়ে নে চায়নাতে এবং সেটার জন্য মহামারী দেখা দেয় তো তখন গভর্নমেন্ট অর্ডার একটা লাইক অফিসিয়াল অর্ডার পাবলিশ করেছিল কি এই ফোর প্যাডস মানে আমাদের যেগুলো র্যাডস ফ্লাইজ মস্কিউট অ্যান্ড স্প্যারোকে টোটাল ভেনিস করে দেওয়া চায়না থেকে এবং সেই ক্যাম্পেইনটা শুরু হয়েছিল সবাই মিলে মানে লাইক নর্মাল সিটিজেন সবাই মানে নিয়ে সবাই মিলে সেই লাইক ফোর প্যাডসকে মানে টোটালি মেরে ফেলার একটা বিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং উইদ ইন আ ভেরি শর্ট স্প্যান অফ টাইম টোটাল চায়নাতে হান্ড্রেড কারোর স্প্যারো কে কিল করা হয়েছিল মারা হয়েছিল এবং এর ফলে কি হয়েছিল বিকজ আমরা জানি স্প্যারো কি খায় বিভিন্ন ইনসেকটস খায় বা যেমন আমাদের লোকাস্ট আছে লোকাস যেগুলো প্রেজেন্টলি আপনাদের জানেন যে পাকিস্তান হয় মানে আফ্রিকা হয়ে পাকিস্তান হয়ে আফ্রিকা থেকে ইরান হয়ে পাকিস্তান হয়ে আমাদের ইন্ডিয়াতে এসে ঢুকেছে আমাদের নর্থ ইন্ডিয়াতে অনেক বেশি ফসল নষ্ট করছে সেই স্প্যারোগুলো মেরে ফেলায় কি হয়েছে ইনসেক্ট বা লোকাসগুলো ওরা মানে প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল এবং প্রচুর ফসল নষ্ট করেছিল এর ফলে টোটাল চায়নাতে মহামারী দেখা দিয়েছিল ডিউ টু ল্যাক অফ ফুড ফুড গ্রিনস এত নষ্ট হয়েছিল এবং তখন একটা ডেটা বের হয়েছিল কি অ্যারাউন্ড থ্রি টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ কারোর মানুষ তখন মারা গিয়েছিল এই মহামারীতে ডিউ টু অনলি রিজন কি ছিল যে স্প্যারোকে মারা মেরে ফেলে মানে মেরে মানে কিল করে দেওয়া হয়েছিল আপনার জাস্ট একটা জিনিস ভাবেন কি বায়োলজি মানে বায়োডাইভার্সিটি কতটুকু ইম্পর্টেন্ট শুধু একটা স্প্যারোকে আমরা যদি টোটাল ইকোলজি থেকে আমরা যদি সেটাকে এক্সটেন্ড করে দেওয়া আমাদের কি কনসিকুয়েন্সেস হয়েছিল সেটার সাথে করোনার কি সম্পর্ক আমি বলছি তো তখন মহামারী দেখা দিয়েছিল তখন চায়না গভর্নমেন্ট কোনো উপায় না পেয়ে যারা মানে লাইক ফার্মার যারা ছিল ওদেরকে বলেছিল কি মানে খাওয়ার জন্য আপনারা একটা কাজ করেন কি আপনার ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস যেগুলো আছে সেগুলোকে মেরে বাজারে নিয়ে আপনারা ব্যবসা করতে পারেন বা সেগুলোকে সেবন করতে পারেন সেই থেকে একটা ট্রেন্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল ওয়াইল্ড অ্যানিমেলদেরকে মানে কিল করে ওদেরকে মানে খাওয়া বা ইয়ে করাটা তো সেটার কনসিকুয়েন্সেস আজকে আমরা করোনা হিসাবে দেখতে পাচ্ছি আশা করি আপনাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে কেন কিভাবে করোনাটা স্প্রেড হয়েছে বেটার মানে ব্যাকওয়ার্ড হিস্ট্রি নেক্সট যেটা হচ্ছে কি ক্যান উই অলসো ইউজ দিস ডিসিপ্লিন মানে উই আগের পয়েন্টটা একটু লক্ষ্য করেন উই হ্যাভ টু লার্ন টু লিভ উইথ ইট ইভেন দ্য ভ্যাসিন ইজ ডেভেলপড ওর মেডিসিন ডিসকভার্ড থ্রু ডিসিপ্লিন অ্যান্ড সেলফ কন্ট্রোল আমাদের করোনা আপনার মানে বুঝতে পারছেন যে করোনা আমাদের থেকে যাবে না সহজে এটা নিয়ে আমাদের থাকতে হবে তো আমাদের কি করতে হবে ডিসিপ্লিন হতে হবে নেক্সট হচ্ছে যেমন ওভার এক্সপ্লয়টেশন অফ দিস ন্যাচারাল রিসোর্সেস ওভার এক্সপ্লয়টেশন হওয়ার পর যেটা বললাম আমি অলরেডি যে হিউম্যান যত ওভার এক্সপ্লয়টেশন করবে তাতে কি হবে বিভিন্ন টোটাল ইকোসিস্টেমের চেঞ্জ হবে পলিউশন বাড়বে পপুলেশন বাড়ছে ন্যাচারাল ভেজিটেশন নষ্ট হচ্ছে অ্যান্ড ইনডিরেক্টলি অর ডিরেক্টলি সেটা কি হবে আমাদের বায়োডাইভার্সিটিকে হার্ট করবে নেক্সট হচ্ছে যেটা ইউএন কনভেনশন অন বায়োডাইভার্সিটি একটা কনফারেন্স করেছিল নাইনটিন নাইনটি টুতে কি কীভাবে বায়োডাইভার্সিটিকে মানে কনজার্ভ করতে মানে করার জন্য একটা অ্যাকশন প্ল্যান সেই অ্যাকশন প্ল্যানটা বাইশ মে হ্যাঁ এটা রেডি বা একটা ড্রাফট রেডি করেছিল সিবিডি কনভেনশন অন বায়োডাইভার্সিটি সেই বাইশ মে নাইনটিন যে কনভেনশনটা হয়েছিল সেটার উপর আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি ডে আজ অবধি পালন করা হয় 
नेक्स्ट जेटा होच्छे जे थ्री ऑब्जेक्टिव वही कन्वेंशने नेवा होय चलो शेटा होच्छे कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज सस्टेनेबल यूज माने होच्छे आमर फ्यूचर माने एमोन बाबी यूज कर बो जनो फ्यूचर जेनरेशन टा शेटा भूख करते पड़े नेक्स्ट होच्छे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एराइजिंग आउट ऑफ दिस रिसोर्सेस ए तीन टा ऑब्जेक्टिव बड़ा तोकन ग्रहण करे चिलो नेक्स्ट जेटा According to this, Amader uh, India Teo National Biodiversity Authority uh, Act a board create Kore Chilo. She Biological Diversity Act 2002 under a government of India established. Ki established Kore Chilo. The National Biodiversity Authority is a uh, National Biodiversity Authority established Kore Chilo. It a key it act a statutory body, autonomous body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Question to ask the body. Ki National Biodiversity Authority key body it a statutory body. Ya yeah, constitutional body it is a statutory body, autonomous body. It uh, is autonomous body and Ministry of Environment, Forest and Climate Change are under a, a body. Ta. माने लाइक आच्छे ताच्छा रहो होच्छे इटा कबे इम्प्लीमेंट होच्छे बा कबे एस्टेब्लिश्ड होच्छे 2003 ते अंडर कुन एक ते बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक 2002 वही कन्वेंशन पड़े आरेक ता कन्वेंशन होये चिलो बायोलॉज माने आईची टारगेट जेटा के बोला होय बा जेटा होय नागुआ कॉन्फ्रेंस नागुआ होच्छे जापान स्ट्रेटेजी माने 20 एम्बिशियस टारगेट নেওয়া হয়েছিল যেগুলো এখনো অ্যাচিভ করা হয়নি কিভাবে বায়োডাইভার্সিটিকে রক্ষা করব কিভাবে সেটাকে মানুষকে এডুকেট করা কিভাবে বোঝানো কিভাবে লাইক সাসটেইনেবল ইউজ করা এই বিষয় নিয়ে 20টা টার্গেট তখন নেওয়া হয়েছিল বায়োডাইভার্সিটিকে রক্ষা করার জন্য नेक्स्ट जेटा होच्छे त्रिपुरा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड सेम अकॉर्डिंग टू लाइक आमादेर इंडिया बायोडाइवर्सिटी नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी अंडर है त्रिपुरा बायोडाइवर्सिटी बोर्डो एस्टेब्लिश्ड होये चिलो कबे होये चिलो शेटा 16 जून 2008 त्रिपुरा बायोडाइवर्सिटी अंडर है आमादेर किकी आच्छे एक बार FPS anti FPS होच्छे एकाने non timber forest products are the primarily traded commodities from Tripura for which ABS agreement has been signed. Now ABS होच्छे access and benefit sharing agreement. एक टा agreement कोड़ा होये चलो शेगुलो दर ऐटा के restricted कोड़ा होये चलो शेगुलो के. Next होच्छे Tripura being conservation conscious has declared. आम्रा जानी आमदेर state tricky agor Nagashar flower as state flower spectacle langur as state animal imperial green pigeon as state bird honey bee as the state insect common bird wing as state butterfly pineapple as state fruit pabda as state feast এগুলো আমরা সেই কনজারভেশন আন্ডারে আমরা এগুলোকে স্টেট লাইক একটা রিকগনিশন দিয়েছি যেগুলো এক্সটিঙ্কট এর পথে ঠিক আছে যেগুলোর কনজারভেশন খুব বেশি দরকার নেক্সট যেটা হচ্ছে it reflects এবং সেই লাইক বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনের ক্ষেত্রে আমাদের আমরা স্টেট गवर्नमेंट কি করেছে চারটা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি এবং দুইটা ন্যাশনাল পার্ক কি করেছে আমাদের এস্টাবলিশ করেছে আমাদের স্টেটে নেক্সট যেটা লাস্ট পয়েন্ট বায়োডাইভার্সিটি প্রোটেকশন আর টু বি মেড ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ প্ল্যানিং প্রসেস মানে রাইটার বলতে চেয়েছেন যে আমাদের যে প্ল্যানিং হয় প্ল্যানিং এর মধ্যে এটাকে একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট হিসাবে গণ্য করে সেটাকে আরো বেশি এফোর্ট দিয়ে বা আরো বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়ার প্রয়োজন তো আমাদের ইন্ডিয়া गवर्नमेंट বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনের ক্ষেত্রে অনেক স্টেপ নিয়েছে বা খুব ভালো কাজ করছে সেটাকে আরো বেশি বা গ্রাস রুট লেভেলে নিয়ে ভিলেজ पंचायत লেভেলে নিয়ে মানুষদের অ্যাওয়্যার করা কি বায়োডাইভার্সিটি কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করছে বা কিভাবে আমাদের লাইফে ইমপ্যাক্ট করছে বা বায়োডাইভার্সিটি ছাড়া আমরা কিভাবে এক্সটিং হয়ে যাব বিভিন্ন কিভাবে আমাদের অসুবিধা হতে পারে তো সেইগুলো ওদেরকে বোঝানো এবং গ্রাস রুট লেভেলে গিয়ে এটাকে লাইক অ্যাওয়্যার করা মানুষদের এবং সেটাকে প্রোটেক্ট করা এই ছিল আজকে আমাদের ডিসকাশন আমরা আগামী দিন কালকে আবার 30th মেতে আমরা আবার এডিটোরিয়াল ডিসকাশন নিয়ে আসব এবং আশা করছি আজকে আমরা ইন্ডিয়ান পলিটি এবং অন্যান্য আরেকটা সাবজেক্টের আপনারা পেয়ে যাবেন ভিডিও আজকে লেকচার পেয়ে যাবেন আর আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ